Okay, we will uh, start again here, and let me just uh, put a little insert in here quickly. Мы начнем продолжим, и не хочу небольшую добавку сделать. In Israel today, they've just uh, last week had the New Year. В Израиле праздновали только на прошлой неделе Новый год. And uh, Jewish uh, New Year is one of the major uh, holidays uh, in Israel today. еврейский Новый год один из основных праздников. They consider it extremely important. Это очень важный праздник. Among all of the peoples in the whole land, whether they're religious or not. Для всего народа, независимо религиозно они или нет. And the today is the second holiday among all of the peoples of the land, regardless of whether they're religious or not. И сегодня начинается второй главный по значимости праздник. This evening. В этот вечер. Is the uh, Yom Kippur? Yom Kippur, and it is uh, is really really a holy day as well. No one driving. Это также очень очень святой день. Никто не не ездит никуда. In fact, if if you if you ever have something against your uh, car, if you have a car, если у вас есть машина, and you have something against it where you'd like to see it hurt. Hmm. So that you would like to see your car hurt, if you really have something, you feel like that car, you don't like your car. Если вам ваша машина нравится, вы хотите ее как-то поранить. This would be a good day to drive it in Jerusalem. Это будет прекрасный день езды в Иерусалиме. This evening. В этот вечер именно. Because it, it wouldn't be worth much after you got back. Потому что сколько от нее мало что останется после того, как вы приедете домой. You know, I don't think you would get back. Даже не думаю, что вы вообще домой возвратитесь живыми. Because you know they would stone your car with rocks and. Побьют камнями вашу машину. And for for driving in, especially in certain areas. А если вы будете ездить машиной, особенно в определенных местностях, районах. And there's one particular area of Jerusalem called Mea Shurim, which means which means a hundred gates. Что означает перевод? Это сто ворот. If you attempted to drive a vehicle in that area, если вы там попытались проехать на машине, on Yom Kippur, на Yom Kippur, just forget it. Забудьте просто. Because you're not coming out. Потому что вы не выйдете оттуда. That would be the end of it for you. Это будет ваш конец. So it's a new time frame to for that to be true in Israel. Поэтому это новое время настало в Израиле для этого. You know, because there were so many years Israel really wasn't Israel. Поскольку так много лет Израиль не был Израилем. Because you didn't have the people living there attempting to keep what they understand to be the law. Поскольку не было же там народа, который бы пытался исполнять закон. Or people coming there because their ancestry is from the line of Abraham, the family of Abraham. И многие просто приезжают из-за того, что их предки. Принадлежат к семье Авраама. Just, just for your information, let let me explain to you how complex or how difficult that is to understand today. Я просто для общей информации, чтобы вы поняли всю сложность этого. If we're trying to decide to decide who is Jewish today, если мы мы попытаемся определить, кто такой еврей в наше время, in Israel, в Израиле, you got a problem. У вас возникнет проблема. Because if your mother is Jewish, if your mother is Jewish, then you're considered Jewish by halacha, which is the accepted rabbinical Judaism. Это приемлемый раввинистический иудаизм. But it's not biblical Judaism. Не библейский иудаизм. It's rabbinical. Judaism. It's a rabbinical Judaism. 
which doesn't make it right. И, конечно, это неправильно. Nor does it make it true. И это не истина. But that's what they say. Но именно так они и говорят. Only from the mother's side. Только по линии матери. But you know the Bible doesn't say that. Но в Библии же так не говорится. Well, why is it that they're saying that? Почему они так говорят? Where did they get that from? Откуда они это взяли? Well, it came down just like this language came down from the top all the way to the bottom, uh, about three thousand years of language. Можно сравнить даже с этим развитием языка за три тысячи лет, как все это пришло. The teaching came down slowly, and it changed here, and it changed there, and it changed there to be what it is today. Постепенно передавалось, изменялось, и теперь мы видим, что мы видим. Among a certain group of people. Среди определенных групп людей. That are generally accepted as being the ones that know what the Bible says. Которых обычно считают, ну, они знают, что говорит Библия. And are generally the ones that are said they are keeping the law. As it should be kept. И обычно они говорят, что соблюдают закон, так как он должен быть соблюдаем. Well, if they're doing so, why did they say that you're not Jewish if you're Jewish on your father's side when the Bible says that you are? И почему же они говорят, что вы не евреи, если отец не еврей? Ведь Библии же такого нет. Well, because they are not necessarily following the Bible. Потому что не обязательно они за Библией смотрят, изучают Библию. They're following what the rabbis say. Но они соблюдают то, что говорят, говорят раввины. So, you know, there's all kinds of things that happen today that aren't necessarily right. Поэтому все возможные могут происходить вещи, которые не обязательно правильны в наше время. Yeah, let me give you another example, which is very complex. И я хочу привести еще один очень сложный пример. There are twelve uh, individuals uh, in Israel today. В Израиле существует 12 человек, которых называют мессианскими верующими. That means that they're Jewish and they believe that Jesus is the Messiah. Это означает, что они евреи, не верят, что Иисус мессия. They not only believe he's the Messiah, they believe that he is the Son of God. Они не только верят, что он мессия, но также они верят, что он сын Бога. And they not only believe that he's the Son of God, they believe that the Son of God is one with God. Но также они верят, что Сын Божий, Он с Богом находится. Making him God. И они делают из Него Бога. Which is exactly what the Pharisees and Sadducees said that Jesus was doing and was therefore heresy. И что говорили вообще фарисеи и садуки, это же говорил... Иисус и это вообще еретичество. So it hasn't really changed much. Поэтому не очень много изменилось. We're two thousand years later. Можно сказать, мы уже сейчас две тысячи лет спустя. And the same people. И те же люди. In the same town. В том же городе. From the same family. От той же семьи. Are saying. Говорят. That followers of the Messiah. Что последователи Мессии. Are heretics, and it's still happening today. Nothing has really changed there. Это же происходит в наше время. Ничего не изменилось. Well, we can look in the law and find out that there's a lot in here that talks about the things that there that these twelve individuals are following, following. И мы можем посмотреть на закон, закон и увидеть, чему вообще следуют эти двенадцать человек. And why it is in the scriptures? И почему это и существует в Писании? And then wonder what has happened over the centuries. И затем посмотреть, что вообще произошло через века. Why have things changed? Почему все изменилось? Why is it that we can't look at the scriptures in the way Abraham or Moses or David were looking at them or the latter prophets? Again, say it again. How is it that we can't look at the scriptures? We cannot look at the scriptures in the same way that Moses and Abraham and David and the latter prophets did. Почему мы не можем рассматривать Писание как Моисей, Давид и другие более поздние пророки? Well, we'll look in that a little bit more. But before we do that, let me talk about these twelve individuals. Что я хочу сказать об этих двенадцати людях? They went to court. Они пошли в суд. 
and with the secular court in Israel. В обычный мирской суд в Израиле. But you've got to realize that there are two different courts in Israel. Также следует понять, что в Израиле существует два суда. There's secular court. Мирской суд. And then there's halakha court. Светский суд и аллахический суд. And the secular court. В мирском суде. Accepts what halakha says for individuals that are Jewish on the mother side. Принимает то, что говорит Галаха о евреях по материнской линии. But the secular court doesn't ask Halakha what it says about people that are Jewish on the father's side. Но также этот светский суд ничего не спрашивает у Галахи, что те думают по вопросу евреев по отцовской линии. Because they they don't have any jurisdiction over them, they don't have any power or authority over them. Over the individuals that the Jewishness is from the father's side. Поскольку у них нет никакой власти, авторитета в отношении людей евреев, которых отцы евреи. Since Halakha doesn't accept them as being Jewish, they can't have authority over them. Поскольку Halakha не считает их евреями, поскольку Поэтому у них нет никакой власти, никаких авторитета. So any individual that is Jewish on the father's side, любой человек, кто является евреем со стороны отца, the rabbinical courts cannot decide what happens with them in Israel. Поэтому этот раввинический суд ничего не может решить, что должно. Only the secular court decides. Что с ними делать в каких-то ситуациях? Только решает это светский суд. All twelve of these individuals that are messianic believers are Jewish from the father's side. Они евреи, но по линии отца. So what happens when they go and ask to become citizens? Поэтому что происходит, когда они подают заявление на гражданство? Well, Halakha would say, well, you can't be citizens because you're not Jewish. Halakha говорит, что вы не можете быть гражданами, потому что вы не евреи. A secular court would say you can immigrate because you're Jewish on the father's side. Ah, you can immigrate. Yes. And the Svetsky Sud says that you can immigrate because you're a Jew by the line of the father. According to the law. In accordance with the law. So they went to court. Поэтому они пошли в суд. And the secular court agreed that they have a right to be citizens. И Свецкий суд решил, что у них есть право стать гражданами. That was several months ago. Это произошло несколько месяцев назад. And the word went out all over the world. Israel now is accepting messianics to become citizens. И распространились такие слухи по всей стране. Теперь Израиль принимает мессианских евреев граждане страны. If they're Jewish on the father's side. Даже если они евреи с линии отца. But it's more complex than that. Это же намного сложнее, чем просто так. Because let's think of it this way. Let's say the mom of an individual is Jewish by blood. И сделаем такое допущение, что если их мать также еврейка. But she accepts Jesus as her Messiah. И что их мать принимает Иисуса как своего мессию. Well, Halakha says she's not Jewish. И Халаха говорит, что она не еврейка. So now an individual that has a mom that ha that is um, not Jewish, according to halakha, but the secular court says she is Jewish. They say she isn't. They say she is. Now you have an. Now you have another individual that can immigrate according to secular law because her mother is a believer in Yeshua. Again. Now you have an individual, a daughter or son, that can immigrate because their mother is a believer in Yeshua. Yeah, you mean secular saying? Yes. The Svetsky Sud says that there is still another individual who can immigrate because her mother. Мама еврейка. You see, it's getting very complex here, isn't it? Видите, как все усложняется здесь. Well, what about grandfathers and grandmothers? А как насчет бабушек, дедушек? It gets to be very complicated. Это все усложняется. It's so complicated that each of these twelve individuals, even though the court has said they have the right to immigrate, 
immigrate. Каждый из этих человек, даже если суд говорит, что у них есть право эмигрировать. Because Halakha also has power in the government. И поскольку у Галахи есть своя сила, свое влияние в правительстве. They haven't yet given them citizenship. Они еще не дают им никак гражданства. So they're sitting in the country. Поэтому эти люди находятся в стране. And the law says that they can be citizens. И закон говорит, что они могут быть гражданами. But they can't get the other part of the government to agree. В то же самое время вторая часть правительства не может согласиться. So they just sit there. Поэтому просто эти люди живут себе. Which means they can legally stay in the country. Легально они остаются в стране. While these different parties are arguing, arguing. Пока те две стороны спорят друг с другом. But if they ever step out of the country. И если они когда-либо выйдут из страны. While this is happening. Пока все это происходит. They can't come back in. Они не смогут возвратиться. So now you have twelve individuals in the middle of decisions. И поэтому эти двенадцать человек должны принимать решения. Они не могут посещать свои семьи, где, где бы те ни жили в мире. So, И видите, насколько это становится все сложным. Просто из-за того, что люди не следуют за законом. Really То, что закон говорит на самом деле. Это все усложняется. Thing, like И такое, такие вещи Иешуа не нравится. Just like he didn't like it before, he doesn't like it now. Ему раньше это не нравилось, да и сейчас тоже. And so there's a lot going on. I just thought you might want to see a little bit what it's like to live in Israel. Поэтому вот на что это все похоже, и хотел прикрыть завесу, на что похоже жизнь в Израиле. Let's go to Genesis, the 17th chapter again, the 10th verse. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, между потомками твоими после тебя. Да не будет у вас обрезан, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. And you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between you and me. The eleventh verse. Одиннадцатом стихе обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сей будет знамением завета между мною и вами. He who is eight days old among you shall be circumcised. Every male child in your generations, he who is born in your house or your bought with money from any foreigner who is not your descendant. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. He who is born in your house and he who is bought with your money must be circumcised and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. That's the thirteenth verse. Тринадцатый. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. In the fourteenth and last verse, in the uncircumcised male child who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his people. He has broken my covenant. Не обрезанная же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Well, this is what the law says. Это говорит закон. It's a covenant. Это завет. A breach. A breach. 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 Like a breach. Chadesha. Как breach Chadesha. The new covenant. Новый завет. This is the old covenant. А то ветхий завет. We don't call it breach Chadesha, which means old covenant, but because it's the first one. How can you have an old covenant when it was the first one? Мы не называем это бритья Яхашана, как старый завет, ветхий завет, потому что это не ветхий, он просто первый. It's not old when it's being given. Он не становится старым из-за того, что он был первым. So we have here a circumcision of those that are foreigners. It refers to them in the twelfth verse. И тут в двенадцатом стихе идет ссылка на иноземцев. 
says those that are not your descendants. Те, которые не ваши потомки. Not from your family. Нет, не от твоего семьи, не от твоей семьи, на племенники. Well, my goodness, here it doesn't seem that that's really happening today. И, в принципе, происходит ли такое в наше время? И в Израиле говорят вообще о маме, о папе, а здесь этот рывок вообще не говорит о каком-то человеке, который от семьи. Можно сказать, что кто-то очень сильно запутался. Terribly wrong. Очень большая ошибка. Because here you can see that foreigners are coming in and accepting the law, the covenant of Abraham. Ведь здесь видно, как иноплеменники приходят и также вступают в этот завет. There, there isn't even a Mosaic law yet. И ведь тогда еще даже не было Моисеева закона. They haven't been in Egypt yet. И еще они в Египте не побывали. They haven't been in the desert yet. Они еще не побывали в пустыне. They haven't gone through what some of us call a desert in our lives. И они еще не прошли через эту пустыню, как мы ее называем. It hasn't happened. Этого еще не произошло. And they're they're already uh, talking about letting foreigners come in and be part of this family. И они уже говорят о том, чтобы иноземцы, наполеменники приходили и становились частью этой семьи. Way before the Mosaic law. Задолго до Моисеева закона. Oh my goodness! Why can't people just read the scriptures? Почему же люди просто не прочитают, что написано в Писании? What was so hard about that? Что такое сложно? That's not real hard to understand. Ведь это не так трудно понять. And nobody's telling them that they have to sacrifice anything except for their lives. никто не говорит им, что они должны приносить жертву, кроме как свою жизнь отдать. Because we all have to sacrifice our lives. Ведь все мы свою жизнь отдали в жертву. Like Abraham did. Как и Авраам. Like David did. Как Давид. Like the prophets did. Как пророки. And like Yeshua did. И как Иешуа. That they, in the New Testament they refer to that as uh, dying on the cross. В Новом Завете это называется смерть на кресте. Or dying on a tree. Или смерть на древе. Is really the translation. Hmm? Dying on a tree is really the translation. Israeli? No, dying on a tree. I know, but hmm? what's translation? Oh, from the Greek in the New Testament. Перевод оригинала из греческого смерть на на древе, а не на кресте. It it is like the New Testament. Well, let's just explain this before we get too far along. И хочу это объяснить немного. When we're talking about understanding what the New Testament is saying, когда мы говорим о том, что говорит Новый Завет, we have to first understand that it is a New Testament, a new covenant. Сначала нужно понять, что же вообще такое Новый Завет. What does it mean to be a new covenant? Что значит Новый Завет? It doesn't mean that it's made is taking the old covenant and throwing it away. Это не означает, что Старый Завет, Ветхий Завет взяли и выбросили. If there is anything если, in the new covenant, если даже есть что-либо в новом завете, that doesn't perfectly agree with the old covenant, что даже что не совершенно согласуется с ветхим заветом, then it is wrong. Тогда он неправильный. And we're following a false god. И мы следуем за же богом. Because it must agree in every point. Потому что там должна быть согласованность в каждом пункте, в каждом месте. Не может быть там какой-то разногласие. И Новый Завет означает, что он исполняет ветхий, а не уничтожает его. Will certain things be set aside when you create a new covenant? Set aside, like excluded. Yes, to put to one side. И разве после Нового Завета мы что-то исключаем, что-то ставим в сторону? Yes, you'll set certain things to the side whenever you create a new covenant. Да, некоторые вещи мы оставляем в сторону, когда Новый Завет создаем. Why? I mean, when you come out of Egypt, you have to do different 
differently than you did when you were in Egypt. Допустим, если вышли из Египта, то нужно уже по-другому что-то делать, чем по сравнению, когда вы жили в Египте. Things are changing in your lives. Или же ваша жизнь меняется. You have a new revelation. И вам дано новое откровение. God has done a new work in your heart. Бог что-то новое сделал в вашем сердце. And the Holy Spirit in our time frame now has been released to us. И в наше время, которое мы живем, Дух Святой нам дан. I started to talk about that a little before and stopped. I'll end it here. I'll, I'll repeat it. Я снова повторяюсь, поскольку уже об этом я говорил. When Jesus uh, was resurrected after he was murdered, he went into the heavenlies and sat with the Father, one with him. And he spoke these words. He said, I have to go to the Father. And if I do not go, I cannot send the Holy Spirit to you. То я не смогу Дух Святой послать к вам. So I must go. Поэтому я должен пойти. See, there's certain things that had to be done at certain times. Видите ли, что в определенное время нужно определенные вещи делать. And at this time, God has it set up that the Messiah has to be in the heavenlies. И в этот момент, в тот момент Бог решил, что Мессия должен быть на небесах. Now, one of the reasons he has to be in the heavenlies is in order to give authority on earth to us. Почему он должен быть на небесах? Это для того, чтобы передать свою власть нам на земле. By us, I mean those that serve the Lord, whether they are circumcised in their heart as a foreigner. И я говорю, у нас это мы, кто обрезан сердце своем, как иноплеменник. Are circumcised as the family of Abraham. Либо же обрезанный, тот, кто принадлежит семье Авраама. But also in their heart. А также обрезаны в сердце. Those that are doing that. Те, которые так поступают. Are the ones I'm referring to when I refer to we. Это вот о ком я говорю, когда говорю мы. Those that are doing that are the ones that are being said the Holy Spirit is being sent to you. И те, которые так поступают, им он сказал, что вам дается Дух Святой. You know, the prophets had the Holy Spirit speaking through them because they had given their lives to serving God fully. И как пророки отдали полностью свою жизнь и служили Богу полностью. Now all of us are allowed to move in that power. И все мы можем двигаться в такой силе. And that's why he has to go and be with the Father to give us that power. Потому ему пришлось идти к Отцу, чтобы дать нам эту власть. Every single one of our lives now becomes prophetic. И жизнь каждого из нас тогда становится пророческой. He wants sons that are serving him. Он хочет сыновей, которые служат ему. And understand that they have to go through the desert to serve him. И чтобы они понимали, им нужно пройти через пустыню, чтобы служить ему. Each of us has to die on a tree. А каждый из нас должен умереть на своем дереве. As the prophet said. Как пророк сказал. All of us have to die on the tree. Все мы должны умереть на дереве. If we don't die on the tree. Если мы не умерем на дереве. Then we're not these people here. Тогда мы не будем такими людьми, как в этом отрывке говорится, которых сердца обрезаны, and are circumcised in our foreskin as well. Не обрезаны в сердцах и не обрезаны по плоти. So there you have it. We're serving God now, each of us. Yeah. All of us are serving God fully. We're trying. We're we're moving forward, serving God. Мы пытаемся служить Богу. Мы движемся вперед. And the Holy Spirit is with us. И Дух Святой вместе с нами. Teaching us, guiding us. Учит нас, направляет нас. Now, and you remember the scripture that says you no longer need a teacher because the Holy Spirit will teach you. Помните, как в Писании говорится, вам больше не нужно наставление, поскольку Дух Святой вас наставляет. That's not talking about just telling all of our teachers to go away. Это не имеется в виду, что всех учителей нужно распустить. 
It's talking about what it takes to follow God. Но здесь говорится о том, что что следует для следования, что нужно для следования за Богом. What we must do with our lives in order to follow God is to allow the Holy Spirit to be our teacher. Для того, чтобы следовать за Богом, нужно позволить Духу Святому стать нашим учителем. To tell us what is right and what is wrong. Который будет говорить нам, что верно, что неверно. Every single prophet, every single prophecy is subject to the prophet. И каждое пророчество повинуется пророку. Do you remember that scripture? Помните это писание? No, that also means we've got to listen to the Holy Spirit in order to know what to accept. Это также значит, что нам следует слушать Дух Святой, чтобы знать, что принимать. In other words, we have got to do what Jesus said and live it. Нам нужно слушать, что говорит Иисус, и также жить этим. Not just what Jesus said. Не только то, что Иисус говорил. What God said to Abraham. Но также то, что Бог говорил Аврааму. We've got to do what it says. What's He saying to do here? Мы должны делать то, что Он сказал. To accept the foreigner. Принимать и на племенника. Yes. Да. We do have to do that. Нам это следует делать. As long as that foreigner is desiring to serve God in their life with the Holy Spirit. Если только этот иноплеменник хочет служить Богу своей жизнью в Духе Святом. Well, that's not happening today in Israel. И этого не происходит сейчас в Израиле. But you know it will one day. Но знаете что, так будет в один день. In Israel. В Израиле. Real Israel. Because one day when the Messiah comes, all of that will be clear. So if you if you were waiting for the time when the Messiah comes and lives in Israel, we're really waiting for the time frame where a lot of people start understanding what it means to truly serve God то мы на самом деле ждем времени, когда множество людей будет понимать, что такое значит, что такое настоящее служение Богу. In Israel. В Израиле. Today. В наше время. Close by. И все это ближе и приближается. That's one of the things we're looking for. И этого мы ждем. There are other things. Ну другое тоже есть. You know the prophecies. Вы знаете пророчества. Lots of things yet to come. Мы еще много чего должно произойти. I mean, the uh, Nile River is not yet divided into seven parts. Как река еще не разделилась на четыре реки. There's not yet five cities in Egypt speaking the language of the prophets. И нет еще пяти городов в Египте, которые говорят пророка пророчески. Well, there's still things to happen. И все еще есть много вещей, которые должны произойти. But it sure is getting close. Но Израиль приближается все ближе и ближе. And I'm getting excited about it. И мне это очень нравится. I mean, years ago, I think it was about 1972. Когда было еще 72 год. I was sitting in a Bible school. Я был в библейской школе. And I, th I thought to myself, man, it's got to be in about, let's say, 11 years the Messiah is coming. И я бы сказал, ну, еще 11 лет, и Мессия придет. It's got to be in the next 11 years. Это должно произойти в предстоящие 11 лет. I know it does. It just has to be. Я знаю, что так и будет. Просто должно так быть. I just saw someone get healed that uh, was deaf from birth. Я только увидел, как кто-то исцелился, он был глухим от рождения. I just saw someone that was crippled get up and walk. Видел парализованного, который встал и походил. I mean, it's time. Я же серьезно, время пришло уже. Israel has become a nation. Израиль уже стал народом. It's time. Время пришло. But you know, eleven years passed and it didn't happen. Все равно, одиннадцать лет прошло и ничего не было. So I'm not very smart. Поэтому не очень я такой умный. But God, you know, He is. Бог умный. He knows better. Он лучше знает. He knows what deserts we have to go through. Он знает через какие пустыни мы должны пройти. And what is better for us? И что лучше для нас? You know, Paul said it this way. И как Павел сказал так. I would rather go to heaven. Лучше бы я пошел на небеса. But it's better for me to stay and talk to you guys. Но лучше бы мне остаться поговорить с вами, ребята. So that's what he did. He stayed. 
Он остался. Бог этого хотел от него. And it's the same for us. Тоже и отношение нас. We stay and serve him. Мы остаемся и служим ему. Let's uh, look uh, closely at the sixteenth um, verse of Genesis twenty-two. Двадцать вторая глава, шестнадцатый стих. Бытие. By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. И сказал, мною клянусь, Господь, говорит Господь, что так как ты сделал все дела, не пожалел сына твоего единственного. Because he wouldn't withhold his son. Потому что он не пожалел своего сына. You can see that this is happening. Вы можете видеть, что это происходит. Let's, let's look back one verse at the 15th verse. Давайте посмотрим на 15 стих. It says, Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven. Вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба. The angel of the Lord? Ангел Господень. Who's the angel of the Кто Lord here? ангел Господень? That's interesting to study. Тоже интересно. We're going to look into that. Yes. You're right. Let's look into it more fully and see why it's true. Давайте более подробно рассмотрим все это. Let's jump into that tomorrow because it has a lot to do with understanding who the prophets were and what they were accepting. Yeah, мы можем возвратиться к этому завтра и посмотреть, кто такие были пророки, что они принимали. Because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of heaven, and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gates of their enemies. Notice here he says, blessing I will bless you. Who is speaking here? И здесь, поскольку ты не пожалел сына твоего единственного, я благословляю, благословлю. Тебя умножаю, множу семя твое, как звезды, как песок на берегу моря, владеет семя твое городами врагов. О ком он говорит? Я был. Кто это такой? Я благословлю. He's talking in the first person here. Первого лица. Saying blessing, I will bless you at the beginning of the seventeenth verse. В начале семнадцатого стиха я. And I will multiply your descendants. Я умножу твоих потомков. Oh my goodness! I never heard an angel. Come up and say things that only God can do. Никогда я не слышал, чтобы ангел сходил и делал то, что только Бог может делать. This has to be something more, something much, much more. Он должен быть намного больше, чем просто ангел. And we'll see this over and over and over again. We're going to look at some of it tomorrow. И это мы будем видеть снова и снова, снова и снова. Завтра мы также это встретим. And in the 18th verse, in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Whoa, all nations again. И в 18 стихе благословляться в семени твоем все народы. Здесь снова идет эта фраза все народы. Because you have obeyed my voice. За то, что ты послушался гласа моего. Obeyed his voice. Послушался гласа. He wanted a particular son. God. Бог хотел одного определенного сына. God wanted a particular son from Abraham. Бог хотел определенного сына от Авраама. One son. Одного сына. The one that God chose. Одного, которого избрал Бог. And Abraham's agreeing with him. И Авраам согласен с ним. Even though it's difficult. Хотя это трудно. And he's giving him. He's giving his son. И он отдает своего сына ему. In fact, let's just look in the eleventh verse. Давайте в одиннадцатом стихе посмотрим. In this same chapter. Это же главы. And it says, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. Ангел Господень возвал к нему с неба и сказал Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Hmm. The angel is calling from heaven. Ангел взывает с неба. That's interesting. He's not coming all that close to the earth. He's staying up in heaven and calling him. То есть он не сходит с небес, остается на небесах и взывает к нему. And he says in the twelfth verse, and he said, Do not lay your hand on the lad and do anything to him, for now I know. That you fear God, since you have withheld your son, your only son, from me. Не поднимай руки твои на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога. 
Я пожалел сына твоего. You notice here it says, now I know. И теперь он, он говорит фразу, я знаю, теперь я знаю. What gave an angel in heaven the authority to say, I know? На какую власть вообще, какая власть дана вообще ангелу говорить такую фразу, я знаю, теперь Why would it be very important that an angel know it? А? Why would it be important that an angel know? Почему эта важность может быть для, для ангела? What's important is that God knows. Ведь только важно то, что знает Бог. That he will not hold his hand back. Бог знает, что Авраам своего сына не пожалел. That he's willing to kill his own son. И что не пожалел своего сына. And give up the promise. И to go through the desert. Он отказался от обетования и прошел через пустыню. To give up the promise at the same time he knows it can't happen. How are you going to do it? He doesn't know how God's going to do it. Он отказался от обетования, и он не знает, как это произойдет, понятия не имеет. He knows God has said this son and only this son. Он же знает, Бог сказал только этот сын. But he knows God has said, take your son. At least that's what he is understanding. И также Бог сказал, возьми своего сына. По крайней мере, так вот понял, убей его. Well, how is that going to work? Так как же все это это выйдет, получится? You know, this is big, big believing, big believing. Видите ли, что это очень большое верование такое? Because he doesn't get it. Большое. Faith, you mean? Big faith. Abraham doesn't understand what God's doing. И Авраам не понимает то, то, что делает Бог. He doesn't understand it at all. He has no idea. How God's going to do it? Понятия не имеет, как вообще в Бога все это получится. It doesn't make any sense. Это нонсенс какой-то. What God is asking him to do? То та просьба, которую Бог ему говорит. To kill his son. Убить сына своего. But he's up there to do it. И все же он это делает. But you know, he really, really is believing as he's bringing that sword down on his son. И также и он на самом деле верит в тот момент, когда он заносит свой нож над сыном. That God really wants His whole life. Что на самом деле Бог хочет всей его жизни. He really wants everything. И он хочет все. He wants him to give up everything. Он хочет, чтобы он отказался от всего. Everything he promised. От всего того, что он обещал. He wants it all taken away from Abraham. Он хочет, чтобы все это было забрано у Авраама. Everything that he promises us. Все, что он обещает нам. He wants us to be willing to say we're willing not to have the promise. Он хочет, чтобы мы сказали такую фразу: мы желаем не иметь, не обладать этим обетованием. And to serve you with all of our hearts, even though we get nothing out of it. И служить тебе всем нашим сердцем, даже если ничего не мы не получим от этого. Abraham was willing here to let everybody in the whole world tell him that he's a fool. И здесь, в этом ситуации, Авраам, можно сказать, всему миру позволил назвать себя хлопцом. Он знал, что если бы он убил своего сына, то каждый бы сказал ему, ты дурак. Но он пожелал лучше, чтобы его назвали дураком. He was willing to say everything for God, and I don't care what man says. Yeah, он все желал дать Богу, ему все равно было, что человек говорит. They can tell me I'm stupid. They can tell me I'm dumb. I'm still going to serve God with all of my heart. That's what he's saying. То есть этим он говорил. Не могут меня называть глупцом, дураком, но я все равно буду всем своим сердцем служить Богу. Because he understood that there's more about serving God. Он понимал, что в служении Богу есть намного больше. Than pleasing man. Чем просто удовлетворение людей. It's not about pleasing the rabbis. Это дело не в том, чтобы удовлетворить раввинов. In order to be Jewish. Для того, чтобы быть евреем. It's not about that. Все дело не в этом. It's about finding out what this says. And believing it. Но дело в том, чтобы узнать, что это значит, и поверить в это. But believing it in the way that Abraham believed it. И также верить в это так, как верил Авраам. Which means nothing that I do can be my own. It has to be yours, God. Это значит, что ничто из того, что я делаю, не может быть моим. Оно должно быть твоим, Бог. That's what he's doing here. 
Это он и делает здесь. И поэтому он назван нашим отцом. He's called the father of us all because we're supposed to be the type of sons that does what he's doing. Он назван нашим отцом, поскольку мы должны быть такими сыновьями, поступать так, как он. That's why you're allowed to be a son of God even if you're a foreigner. Поэтому вы можете быть сыном Бога, даже если вы иноплеменник. Because you're following, if you're a foreigner, what God wants in your life. Ведь вы следуете тому, что Бог хочет для вашей жизни, даже если вы иноплеменник. That's the way you serve the one true God. Именно так можно служить единому истинному Богу. Remember, he said he's going to bless all nations. Помните, как он сказал, что благословит все народы. That's what that verse says right there. Именно об этом говорит этот стих. The eighteenth verse. Восемнадцатый стих. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Благословятся все имени твоем, все народы потому что ты послушался гласа моего. That's what God is calling out from heaven just like this angel is calling out from heaven. И как и этот ангел, можно сказать, Бог призывает это с небес. And we all know who that angel is calling out from heaven. И все мы знаем, кто этот ангел, который призывает с небес. The revelation is already in our hearts to know it's it's the son of God. Уже в нашем в нашем сердце есть, мы знаем, что это сын Бога. Who took on the name of Yeshua and received a new name? Который принял имя Иешуа, принял новое имя. And he'll receive another name. И он примет еще другое имя. As it mentions in Revelation. Как и как об этом говорится в Откровении. That not everyone knows. Что то никто не знает. In fact, he already has that name. Никто не знает этого имени, но у него уже. But not everybody knows what that name is. Но никто не знает. Names are important. Имена очень важны. So what is important here is to see that. Isaac is the son of Abraham. He receives the seed blessing because of Abraham's obedience. И очень важно понять, что Исаак принимает это благословение семени из-за послушания Авраама. And we can all receive the seed blessing. И все мы можем получить благословение семени. If we do what God wants us to do. Если мы делаем то, что Бог хочет от нас. И если мы все сердце вкладываем в это, не то, что люди говорят нам делать, но то, что Дух Святой говорит нам делать. Не надо избавляться от учителей, но принимать от учителей только то, что согласуется с этим словом. Вот что это значит. Мы поговорим попозже.